Hej och välkomna till Sundult. Vi har fått en del frågor efter att vi gjorde den här filmen. Här har vi vårt stängselaggregat. Tänk dig att du är ute och hagarna så upptäcker du att du har ett fel. Då kan du göra så här. Stäng av stängsel norr. Och då är stängselaggregatet avstängt. Och så fixar jag felet. Sätt på stängsel norr. Och då är stängslet igång igen. När vi hade visat den lilla filmsekvensen så undrar ju folk hur kan man ta sin Apple Watch och stäng av stängsel norr. Bara säga så till klockan och stängslet stängs av. Vi kanske har gjort det lite onödigt komplicerat här i Sundhult men det beror lite på att vi har provat olika saker. Apple har en app som följer med. Så man kan köra exempelvis om man har en Apple TV som står igång hela tiden som är för smarta hem. Där man kan styra brytare, läsa in termometrar, automatisera och sådant. Och den använder vi på en av våra Apple TV som vi har i vardagsrummet som alltid är igång. Och då får vi tillgång att kunna styra via en klocka eller telefonen och använda Siri för att köra kommando. Men vi har gjort det lite ännu mer avancerat. Här bakom mig, här nere, här har vi i den här IP-klassade lilla lådan en infälld eller inbyggd strömbrytare som styr det här vägguttaget som sedan eh, själva stängselaggregatet är kopplat till. I den dosen så finns det en smart brytare som pratar på Zigbee-nätverk med ett Zigbee-nätverk. Och det är ett... Eh, Speciellt nätverk. Det finns exempelvis om du tittar på Ikeas smarta hem så kör de med Zigbee-protokollet också. Och du kan köra en sån här applikation via Ikea och köpa Ikeas grejer. Det vi har valt det är att vi vill ha en Home Assistant, en öppen plattform som hubben, som kärnan, centrum i vårt smarta hemmanätverk. Och den kör vi just nu på en Raspberry Pi som står i vårt serverrum. Och på den så finns det en Zigbee-antenn kan man säga som kan prata med olika enheter. Och de här Zigbee-enheterna de bygger upp ett nätverk mellan olika delar som man har en brytare. Man kan till, liksom, till exempel ha en sån här brytare som, eh, som man bara pluggar in i ett vanligt vägguttag som är smart också. Och har man då sin stängselaggregat på ett ställe som klarar även när det inte behöver vara IP-klassat så skulle jag kunna ha satt en sån här där då. Eh, här är det inte, alltså här vill jag ha lite IP-klass och därför har vi satt en inbyggd brytare i en IP-klassad låda här bakom. Eh, men det är ett sätt att man kan styra att man bara köper en sån här smart brytare. Och då kan man köpa om man vill köra med Apple och Siri, då kan man köpa en som passar för oh, eh, Apple HomeKit direkt och deras hemapp där. Så eh, är allting löst egentligen för den här delen. Ska sätta igång den igen. Sätt igång stängsel norr. Och då hoppar den igång igen här. Och du kanske hörde att jag sa stängsel norr. Vi har två stängselaggregat här i Sundhult och de är uppbyggda på lite olika sätt. Men det är här stängsel norr som jag har gjort den lösningen som jag verkligen vill köra. Vi kan dra ner och titta på hur det är gjort på stängsel söder istället. Här på södersidan vägen så har vi ett likadant aggregat som vi hade på nordsidan vägen. Eh, vi delar ju av markerna eh, med en landsväg så har vi södersidan och norrsidan. Och när vi har likadana aggregat på båda sidor om vägen så är det lätt att skifta det ena om det skulle hända någonting med det andra. Och, eh, ja, att få riktigt bra kräm eh, i stängslet så att då har vi ett aggregat på vardera sida av vägen. Här är det löst lite annorlunda för här så har vi en, en plugg och den här pluggen kommer från Plaid, svenska Plaid som också gör lite automations såna här grejer. Men de har, man brukar säga att deras styrning är belysningsstyrning och har du tittat på vår kanal tidigare så har du sett att inne i stallet så kör vi med Plaid så att vi kan 
tar ner ljuset, dimmar ljuset och långsamt både upp och ner så man kan få som en solnedgång. Och det gör vi via Plaid. Och det här i stallet, att vi använder Plaid är ju att vi vill kunna dimma de här ljusen. Och jag kan göra så här. Släck belysningen i stallet. Tänd belysningen i stallet till 10%. Öka belysningen i stallet till 100%. Sänk belysningen i stallet till 50%. Och jag kan alltså skapa soluppgång och solnedgång genom att göra automationer i Playdappen eller via Home Assistant. Så att på morgonen när, det ska, när djuren ska vakna inne så kan man höja ljuset som en soluppgång långsamt eller sänka det. Så att vi valde Plaid här, dels är det svenskt, dels vill jag testa det. Så det är därför vi testar att köra det mot de här LED-lysrören som är dimbara. Helt toppen är det. För att komma åt den här pluggen i vår Home Assistant så har vi en gateway som står här kopplat till det lokala nätverket. Helst så vill vi egentligen inte ha våra pluggar och sånt styrda direkt av wifi via internet utan vi vill köra det egna nätverket och där Sigby är ett bra och säkert nätverk. Plaid kör blåtand mellan sina enheter men vi har en, en gateway som kör ifrån Plaids blåtand till internet så då kan man styra en, exempelvis en sån här plugg från en app i telefonen där också. Men vi har löst det så att den gatewayen är kopplad till Home Assistant som är tillbehör där så att vi kan styra det därifrån. Där uppe så har vi ju manhuset och det är där Home Assistant och grejerna finns som ska styra hemnätverket eller det här smarta hemmet. Och medan här nere så har vi ju stallet och så och då gäller det ju att försöka få kommunikation där uppifrån hit ner. Och en lösning var då att köra det här Plague-nätverket och sätta den gatewayen där nere. För mellan de här ekonomibyggnaderna och den byggnaden så har vi Ethernet-kabel, alltså nätverkskabel. Så vi har nätverk här nere på det sättet. Sigby visste jag inte riktigt hur vi skulle nå där uppifrån och hit ner till bara i våras. Och för då att den här Sigby-nätverket ska nå uppifrån bostadshuset hit ner så har vi använt oss av en sån här eller faktiskt två såna här. Detta är en enhet från Eotech, jag tror den heter R1 och är en räckviddsförlängare för Sigby nätverket. Så i på gaven i ett vägguttag på gaven på bostadshuset som vetter här åt så sitter den sådan där och så har vi denna här och då bygger den ut nätverket så att man kan skicka Sigby-information emellan. Det är så, om du tänker att den första stängsaggaratet jag visade så fanns det ju en enhet, en strömbrytare som var inbyggd eller infälld bakom ett vägguttag eller en dosa kan man ha den. En sådan bygger också ut Sigby-nätverket. Det är en av grejerna med Sigby-nätverket att om du har flera sådana enheter så bygger den ett nätverk som är meshat över hela ditt hus. Så har du flera sådana inbyggda strömbrytare så finns det flera olika vägar som signalen kan ta då för att nå fram till strömbrytare, till lampor eller vad det nu kan vara. Den här pluggen som jag hade och satte visade som man kunde sätta ett vägguttag med Sigby bygger också ut nätverket. Det finns som sagt var en rad olika sådana enheter. Men det gör också att här nere så kan jag sätta upp en, använda en sån här. Och detta är en termometer och luftfuktighetsmätare. Och den här är batteridriven då. Och för att spara batterier så skickar den bara information när det har skett en förändring. Så är temperaturen och luftfuktigheten någorlunda stabil så håller den inte på att skicka information. Men den här bygger inte ut nätverket utan den skickar bara informationen då. Det hade ju tagit slut på batteriet så snabbt om den skulle användas för att bygga upp nätverket med den. Men det gör att ja, vi, kan, vi har en sån i träverkstan så vi kan se vad vi har för luftfuktighet där. Vi har det i de allra flesta rummen i huset och då kan vi använda all den informationen vi får från olika ställen och bryta det att automatisera hemma. Så, och vi kan ju använda grejer från 
internet. Vi kan få prisinformation för el för att styra en luftavfuktare om elpriset är lågt och luftfuktigheten är viss då kan vi köra igång det. Det finns termostater för element så att vi kan mäta vattenburna element till exempel som då att vi skulle kunna justera direkt mot den termostaten i det rummet och en temperatursensor i det rummet. Och lamporna då förstås beroende på om man vill schemalägga. I Home Assistant så har man sin mobiltelefon och den kan känna av då mot nätverket när du kommer hem. Sådana här grejer kan man också göra i Apple HomeKit och så. Att när jag kommer hem så kan jag få en tända upp en viss belysning eller när jag går hemifrån så kan jag stänga ner saker automatiskt. Den kan känna av när den sista personen lämnar eller den första personen kommer hem. Så det går ju att automatisera väldigt mycket. När det gäller stängselaggregat så har vi gjort så att om jag har sett till att jag stänger av aggregatet eller gör det via telefonen så efter en kvart om inte det har kommit igång igen så får man en information att nu är stängselaggregatet fortfarande av. Man skulle kunna automatisera på så sätt att man automatiskt sätter igång det men det är klart står man och jobbar med det så vill man inte att det helt plötsligt ska gå igång. Men det går att göra en hel del olika automationer. Eh, när det gäller lampor så vill vi helst inte ha styrningen i själva lampan egentligen. För det är ju så att varje enhet får ett ID-nummer och bygger upp automatiseringar kring det. Och så går lampan sönder och så byter du till en ny lampa. Ja, då måste du programmera om så att det är rätt ID-nummer. Har du istället styrningar i strömbrytare eller i vägguttag och så så sker det ingen förändring och du kan fortfarande använda lampan på ett lätt sätt. Alltså byta lampan, den lampan du har. Så det, det kanske är någonting att tänka på. Ibland så är det ju alldeles yppligt att ha en lampa som man kan styra om det är med färger eller ja, vad det nu kan vara. Men eh, ibland så är det nog rätt smidigt att sätta en strömbrytare eller den här ja, infällda strömbrytaren bakom. Och den, det sa jag inte innan, men där får vi information om vad det är för spänning just nu. Hur mycket ström den drar, hur, hur stor effekt det drar just nu. Hur mycket ackumulerad, alltså hur mycket effekten har dragit över tid. Man får massa med annan information ur de här enheten, enheterna i de allra flesta fallen. Så det är riktigt smidigt. Vi kanske ska titta lite schematiskt hur vi har byggt upp vårt nät just som det är precis just nu. Jag gick upp till studion för att visa hur vårt system ser ut just nu. Och det kan ju ge en insikt i hur man kan göra på olika sätt. Inte vad som är mest rätt men att det finns olika sätt att lösa det på. Och det jag sa det var ju att vi vill köra Home Assistant som navet. Och just nu så kör vi en Home Assistant på en Raspberry Pi som vi vill bygga upp vårt system kring. Det går att köpa färdiga enheter med Home Assistant installerat. Men annars så är det ju det att det går att välja vad du ska köra på en Raspberry Pi eller en mindre dator. En, en, ja, någonting som står och snurrar hela tiden där i alla fall. Och det är en öppen plattform så att det är inte låter. Vi kan ansluta flera olika tillverkare och, och protokoll och så till samma enhet. Vilket kommer att visa sig här så småningom. Till det så vill vi bygga med Zigbee-nätverket. För att det, dels för att det bygger upp det här med alla sina enheter runt så att det, signalen kan studsa mellan enheterna så att du får en bra täckning i hela din fastighet eller hela gården för det. Man brukar ju kalla det här för smarta hem men vi kanske ska kalla det här för smart småskalig gård att bygga upp ett sånt här nätverk. Och det finns en massa olika tillverkare. Jag berättade ju om Ikeas att deras trådfri, deras smarta hemnätverk är av eh, använder protokollet med Sigby. Så vi har någon lampa som vi styr direkt. Ikea-lampa som vi styr direkt den här vägen då. Eh, temperatursensor, den infällda strömbrytaren, plugg visar det och det är från tillverkaren Akara som vi har en hel del grejer ifrån då. Framförallt de här temperatursensorerna har vi i, i många rum. Och så hade vi ju Eotech eh, som för range extender egentligen. Det, det är det vi har deras grejer ifrån. Som vi pluggar in i, i ett vägguttag här i bostadshuset eller manhuset och nere i ekonomibyggnaden för att nå vidare ut på gården. Men det finns många tillverkare som har Zigbee-grejer som du kan ansluta till det här nätverket. Vi hade ju också Played 
som då är framförallt en belysningsstyrning. De har, det är det de fokuserar på att styra belysningar. Väldigt enkelt och lätt protokoll som många elektriker känner till om man vill ta hjälp på det sättet att få in det så är det många som känner igen det. Och den pratar med Home Assistant så att vi kan styra den här Played Gateway för den här var ju ansluten till vårt lokala nätverk som då pratar med vår Home Assistant och det gör vi genom att ha den som ett Home Assistant eller fel HomeKit tillbehör, Apple HomeKit tillbehör tror Home Assistant att det är och då kan vi styra stängselaggatet den vägen. Men vi har ju en riktig HomeKit också i vår Apple TV som, som står på hela tiden. Den är också ansluten till, till vårt lokala nätverk då och den pratar med Home Assistant och det är det som gör att vi kan komma åt att styra våra olika stängselaggregat via Siri. För vi pratar med Siri till HomeKit som pratar med Home Assistant som pratar med antingen den norra stängslet som var en SIG-enhet eller södra stängslet som var en Play-enhet. Att vi har löst det lite så nu det är för att vi tar en genväg. Det går att öppna upp portar till Home Assistant så att man kan komma åt det utanför det lokala nätverket. För när vi är ute i hagarna då når inte vårt nätverk så långt ut dit än. Men ja, det, det går att köpa också en liten prenumeration för ett antal 10, per, 10 kronor per månad. Jag vet inte om det är 30 eller 40 eller 50 kronor i månaden. Som gör att du kan komma åt hela din Home Assistant på ett lätt sätt utifrån. Men vi har tagit då genvägen att prata via Apples HomeKit som, som har den funktionaliteten att prata ut på nätet. Så att eh, då kan vi styra och dels så är det så att vi har ju iPhone och sveper man ner en grej där så kan man ha favoriter och få direktstyrningen så vi har direktknappar för stängselaggregatet genom att bara dra ner en eh, direkt i telefonen rätt uppifrån. Så man behöver inte gå in i någon speciell app och leta upp det. Så det är ett sätt. Och sen går det ju att ansluta grejer till HomeKit. Vi skulle kunna ansluta en IKEA Gateway direkt. Vi har en IKEA Gateway men den är faktiskt ansluten till HomeKit så den pratar med HomeKit. Som sedan pratar med Home Assistant så vi har någon lampa och så kopplat till den eh, IKEA Gateway som också ligger på det lokala nätverket. Men vi pratar via Home Assistant som, eller via HomeKit till Home Assistant som det är just nu. Så så här skulle man kunna se här att det finns ju många olika sätt. Du skulle bara kunna köra HomeKit för att styra en sån brytare. Du skulle bara kunna köra en, en IKEA eh, smarta hem gateway eller en Plaid om det är liksom bara en, en styrning av en plugg som du vill göra. Men så här ser det ut och här ser du också att det går att koppla in olika enheter till Home Assistant och det är det vi vill ha den här öppna plattformen till för att vara lite oberoende på vad vi kopplar till för olika delar. Och jag sa då också där ute att man kunde koppla till eh, grejer från nätet som exempelvis så pratade jag om elpriser. Man kanske kan ta elpriserna från en elprissajt där då och få in i Home Assistant. Vi har några sådana enheter där vi pratar via molnet också där det finns funktionalitet. Vi har vår solcellsanläggning. Kan vi hämta lite data ifrån, antingen kan man hämta det direkt lokalt eller ifrån molnet. Där den, när den ligger och pratar så har man olika molntjänster så kan man ofta koppla in det där också. Och så var det här med att den kan känna av att med telefonen. Om du var hemma eller inte. Man kan koppla vissa delar av sina nätverk. Det finns jätte, jätte, jättemånga moduler. Och ett aktivt utvecklande kring Home Assistant och vad man kan göra där. Så det här var en snabb genomgång av vad vi har. Lite det här med att vi vill, vad vi vill gå till med Home Assistant och Zigbee. Och så kan du fundera på vad, hur skulle du vilja styra din lilla smarta småskaliga gård hemma hos dig. Med den här översikten så säger jag hej hej från Sundult.